。听说今晚是姐姐的婚庆，但是你太对，我们我们这样会不会不太好？哎呀，依依，我给你准备的单身派对，你怎么不去嗨呀、啊？<笑>我下个月就要跟陆家那个二世祖联姻了，听说放兰的挺花的，不是什么好东西。你觉得我开心的起来吗？哎呀，你更应该要在走进婚姻坟墓之前好好嗨一把呀！来，前面这几个男生看上谁了？来，这个有肌肉的不错，哎，这个跳舞的也不错。如果是我的话，我都会带回去的。<笑>哎，看谁呢？看谁呢？没什么。<笑>啦啦啦！<笑>我去趟洗手间、哦。那你赶快回来啊！来，我们几个姐妹在一起嗨！<笑>姐姐，我送你回家吧。好啊。姐姐，你这算婚前出轨吗？谁知道呢，说不定明天婚礼就取消了。姐姐不想嫁。别废话，一晚上十万，让我满意，给你翻倍。怎么了？完了！我成你们家的千古罪人了，被陆家发现了。不是陆家，是我！我居然把我守身如玉二十五年的好闺蜜带坏了，我不是人啦！我俩你情我愿，不关你的事儿。不跟你说了。姐姐说，和我你情我愿，我好高兴。手机，我给你转账。姐姐，加我一下。转你二十万，以后不用再联系了。姐姐，对我这么满意，真舍得。还真不打算再联系了。切断俊华与其他投资方的联系，要秘密进行。是，是。小陆总，于家跟陆家联姻是为了拯救濒临破产的巨华。您这么做是为了于小姐？我怕她底气太足跑了。您大哥把您的名声搞得太差了，那他对你讨厌也是正常的。您现在是不是应该考虑先挽回？那您为什么还要隐瞒身份呢？我想他可以抛开真实的身份，爱上真正的我。毕竟我欠他的。针对俊华之前提出的，有些人迟到了就不要搞小动作，把方案准备好才是正事。针对俊华之前提出的焰火款秋季系列运动套装，我的方案是针对客户群体，直击消费痛点，要符合当下主流的审美观和消费。我的 U 盘不见了，设计宣传方面呢也要加大力度。你别慌啊，运用容你好好想想，你肯定是烂哪了。全面的。肯定是在狼崽子呢。走，别加微信，有盘里有绝对不能被别人看到的东西。于副总监，这是要去哪儿啊？该不会是在我的方案面前自惭形秽了吧？哈哈哈，于总监的方案呢，十分完美。王总，还是先别急着说完美，还是先听听我的方案吧。关于今年的新品发布会，我总共做了两个方案。各位，对我的方案还有什么提议吗
。我觉着吧，于总监的方案更优秀。于副总监说了这么半天，都没看到图纸，该不会是在纸上谈兵吧？是啊，副总监的方案毕竟没有落到实处，能不能实现啊，还不确定呢。这妹妹办事啊，就是没有哥哥牢靠。反正啊，这马上就要嫁人了。不过，关于设计图的事，我明天会亲自跟于总汇报。哎，他说要让你一定联系他。知道了。不准走。干什么？你昨晚是不是去夜店带走了一个男的？你跟踪我？公司这几年入不敷出。全靠秋冬项目的启动，你在这个节骨眼上乱来，你像个陆续言生气的后果没有？陆续言，陆续言，他是你爹还是你妈啊？你干脆把我裹上棉被送过去得了。起开！哎，你是要去找那个小白脸？不准去！喂，你好，别再拦着我。水，姐姐，居然是南大，南大学生过夜不犯法吗？姐姐，想没想我 ？U 盘呢？给我。说吧，想要多少？我想要姐姐做我女朋友。江岩，成年人不谈感情。如果你再继续纠缠的话，我就只能按照道歉报警。姐姐，你要报警的话，那昨天晚上的事情瞒不住了。姐姐不怕联姻受影响吗？江岩，你调查我。姐姐毕竟是上过财报的女强人，和陆家联姻的事情，我随便打听一下就知道了。姐姐放心，我不会出卖你。江岩，这谁啊？也不给我们介绍介绍，就是啊，就是啊。江岩，知道我有婚约还纠缠我，到底想干什么？我就是单纯的对姐姐一见钟情，想要姐姐对我负责。张学长，你怎么跟个老阿姨拉拉扯扯的？他谁呀、啊？你祖宗！啊想要 U 盘，藏好。老牛吃嫩草，你得意什么？当然是得意我们阿言眼睛不瞎，知道姐姐比白莲花小。<笑>你说谁白莲花？不怪江学长，他一直跟我讲他有暗恋的白月光，是我一厢情愿。只是姐姐看起来不太像学长所说的白月光。妹妹戴的什么表？百达翡丽吗？还真是好表啊！<笑>姐姐，对不起，你不要生学长的气，我不是故意想要破坏你们的感情的。哦，并没有破坏，姐姐就是我的白月光。啊，娇娇，娇娇，给我。嗯、姐姐还真是喜欢我。小陆总，军图书馆的事情已经谈好了，校长想请您商量一起吃。没空，忙着约老婆呢。姐姐教你什么叫做人心险恶。这次秋冬新品都按余音的设计图生产，爸，发布会交给余乐。余总，这不合理吧？跟陆氏联姻已经让你牺牲很多。
让娱乐帮你分担一些吧。我看您是想用联姻把我打发出去，好给儿子让位吧？您这样对得起我妈吗？啊，不是这个意思。如果我能拿到陆氏的投资，是不是就不用联姻了？妹妹，小心别把牛皮吹破了。我会做到的。摆正你的身份，当年要不是你妈下药，根本不会有你。你要是个女孩，联姻就应该你去。你永远都别想和你妹抢。于板，依依，好久不见啊！你怎么在这？依依。我们分手两年零三个月了，你不想我吗？我还约了人谈正事，请你离开。哎，我是徐总的法律顾问，于小姐确定要赶我走。于律师想怎么谈？听说你要和陆家联姻了，那个小陆总。对你好吗？能满足你吗？你到底是不是来谈正事？依依，你知道的，我一直想得到你一次。你给我下药！听话，一次能换一个亿。这笔生意啊，你不亏。别过来，我叫人了。你叫啊，姐姐。我听说律师公然触犯法律是要顶格判刑的。你哪只眼睛看见我犯法了？这里有监控，你赖不掉的。都都是误会，依依。我晚上回去就让徐总签合同，钱明天就能到账啊！能找你这种人当顾问律师，这个徐总也不是什么好东西。这钱我嫌脏。于，别给脸不要脸！滚！姐姐别怕，我。哎，小陆总，外商还等着咱们回去签约呢，那就取消会议。可是人家明天就回法国了，让他们等着。反正想跟我们签约的公司，又不止他们一家。把这儿的监控 copy 一份，交给最专业的律师团队。是。别走。姐姐，你现在不清醒，我去给你倒杯水。乖乖听话，我偷陆雪岩的钱养你，不乐意，那我就找别人了。哎、我答应，只是想休息一件事。说，让我陪你。到你和陆旭言结婚之前，好不好？好。还有，把我从黑名单放出来吧。好。姐姐不会骗我吧？不会明天早上起来不认账不负责吧？你哪来那么多废话？嗯、我对你负责。姐姐这是要去哪儿啊？出了门还喜欢我吗？我公司下午还有个会，很重要。这可是姐姐逼我的。你哪来那么多废话？
。我对你负责。嗯？你哪来那么多废物？江野。姐姐如果反悔，明天我就去公司大喇叭循环播放。算你狠！姐姐明明在床上那么热情，但是下床就这么冷酷。但是我就喜欢姐姐这样的。你为什么会出现在餐厅？我说我是在跟踪姐姐，你信吗？信了。真想直接把你锁在身边，可惜不行。于副总监真是贵人事多呀，谈心投资这么大的事情都不跟我们股东知会一声。就是，放着陆氏这么厉害的大腿不抱，找什么新投资？艾米都怎么说？陆逊言根本对你没兴趣，这联姻的事迟早都会被取消。现在最应该做的就是去讨好陆旭言。我在你们眼里算什么？联姻的工具，还是你们卖去陆家还债的商品？何必把话说的这么难听呢？那公司不还有娱乐吗？你说你一个女孩子争来争去，争到后来，那迟早不是要嫁人的吗？把握好陆家，早点享清福，不好吗？别把话说的这么好听。你们不就是怕婚约取消吗？只要我拿到投资，取消联姻，你们就没什么好说的了吧？取消联姻。你这是要毁了俊华吗？如果我拿到陆氏的投资，保证秋冬项目顺利展开，俊华就不会毁。痴人说笑，陆家都没给你爹这么大的脸。如果我做到了呢？那我们就同意你当总经理，但是得签对赌协议。如果做不到，就把你所有的股份转让给我，并且退。可以，陆叔叔，我现在去您家拜访，方便吗？依依啊，叔叔正好要出门，你就不用过来了。可是我，你的事我知道了，去找徐岩那小子吧。你们是未婚夫妻，他给你投资更名正言顺。这是敲打吗？该对陆叔岩主动一些。谢谢陆叔叔，我明白了。下次咱们有机会再合作啊！是啊，多多有。什么？爸让余音过来找我，还说取消联姻，已经在来的路上了。那余音不就知道我是陆旭言了吗？快跑，快跑！哎，你们先聊着啊。女士，请出示邀请函。我没有邀请函。那您就不能进去。我是陆旭言的未婚妻，也不行吗？啊、哦，于小姐，刚老陆总吩咐过了，您请进。谢谢。哦不行，咱摊牌吧，绝对不行。他还没有爱上我，这个时候他知道我的身份，肯定会拉黑我。会上这么多人都认识你，我实在能拖一天是一天。他如果知道我是江野，那他会和江野结婚；如果他不爱江野，那他就要和陆旭言联姻，这就双保险，懂吗？还想解除婚约？想都不要想。陆旭言不会是知道我来找他借钱，故意躲着我？大家好，我是余音，陆旭言的未婚妻。糟了，打扰各位，我有事找不到小陆总，请大家帮我找一下。哎哎哎，小陆总在这儿呢。小陆总，我可算找到了。这背影怎么有点眼熟？
陆旭言是吗？哈哈哈，呃，于小姐，那个我是小陆总的特助，我叫陈胜，他有事先回去了，他让我留在这儿跟您说一下。那个，有请小陆总上台发言，大家请看大屏幕。完了吗，这不。哦、幸好赶上了，小陆总真是太低调了，还以为这次有机会认识他呢。是啊，是啊，太可惜了。陈助理是吧？你叫我小陈就行。陆旭言走之前，让您跟我说什么？呃，小陆总说取消联姻的事儿，你还是不要想了。语音怎么说？妈的，挺脏的，还是别跟您说了。我赢了。呃，可可可，可是小陆总，语音小姐看起来真挺生气的，要不您还是红红。陆旭言惹她生气，跟我江言有什么关系？那你说，我要是给他打个电话，关心一下他，会不会觉得江言更贴心？您可以试试。<笑>姐姐，干嘛呢？给冰块放。姐姐，是不是有人惹你不高兴了？你不能把气都撒弟弟身上。江言，你以为我们很熟吗？不该问的别问，撞到枪口上怪你自己倒霉。喂，姐姐。对陆旭言就好声好气的，对江言也急声厉色。你说陆旭言就比江言重要吗？小陆总，我说这俩这样，你以陆旭言的身份给我约一下，我要看看他到底要去见谁。哎，好嘞。来，一二二三，开始。啊，不过话说回来，莹莹，你为了江都雪也太拼了吧！联姻本来就是明码标价的交易、嗯，我这个商品总得拿出点诚意来吧？来，刷卡吧。哎，不过话说回来，你跟那个狼崽子怎么样啊？听说男大学生的体力一夜七次呢，你小八卦了。那天迁怒他。我是不是太过分了？要不哄哄他？姐姐，今晚七点，我都等到了吗？等你哟，狼崽子和未婚夫同时约你，你选谁呀、啊？您好，您的卡。当然是选择给我好处更多的人。陆旭言和余音约的几点？七点。小陆总，九点了，咱们还等不等啊？玉小姐，还添酒吗？江言还是输给了陆旭言。小哥哥，一个人喝酒多没意思，不如我们上楼开个房间。哎，一万，够吗？星露系列的最新品，价值千万。他要的，你给不起。等很久了。二百一十分钟，好在等到了。服务员，一杯 whisky， 不加冰。姐姐，如此盛装，不是为了见我吧？姐姐，你还是被人放鸽子了。你是刚喝了醋吗？这么酸。为姐姐吃醋也不是一次两次了。哎、啊，谁叫只有我心疼呢？要是心里有火，就发泄出来
，要不要去放松一下？在这个节骨眼上乱搞，你想没想过陆轩生气的后果？太显眼了。等我。您好，您的威士忌。说了不加冰。带上这个就没人认识你了。要不要试一下？大学生作业还是不够多。我教你。考不考虑甩了陆续元和我在一起啊？你对他还挺忠诚的哈。联姻的本分罢了，大家都各取所需。可是你并不了解他，你们都要结婚了，你不要试着喜欢他吗？还是你已经喜欢上我了？想那么？我还有想的更美的，要不要上楼？我去拿房卡。想碰我妹，也不看看自己什么样子。娱乐，你干什么？纠缠你，算计你，我自然要打得他满地找牙。姐姐，我没事。娱乐，这是我自己的事，你别管。和陆家联姻才是正事，我不可能让他纠缠你。有本事你别躲在女人后面。我今天不打得你满地找牙，我跟你姓。你过来。有本事你给我出来。姐姐，等我一下。娱乐，你冷静点。不用你，拿开你的脏手，别碰他。滚！娱乐，你要是想把人都引过来闹到人尽皆知，你就继续闹吧。好，你给我等着。姐姐，你干嘛这么护着他？你怕我把他打死？你打得过他？当然打得过他。疼吗？疼，特别疼。你哥对我真狠，下手这么凶。那你干嘛不躲？他是你哥，啊，你哥护着妹妹不也很正常吗？我占了他妹妹便宜，欠他一拳也应该的。那你就疼着吧。干嘛去啊？我们上楼来是干什么的？你忘了？姐姐，你真会拿捏人。江言，下次你不用这样，你不欠任何人的，也不欠我。也许我欠你的，但是你不知道了。姐姐，你还真是好脾气。别动。再动更重。姐姐今晚受伤了，我就不闹你了，好好休息。哎呀，他是真的心疼。
娱乐这小子，一晚上没回家，也不在办公室。娱乐，你怎么？哟，于副总监竟然来公司了，我以为你没心情工作。王总怎么有时间关心我的心情了？你可别。揣着明白装糊涂啊！昨天晚上被陆旭言放鸽子的事，全公司都知道了，也没必要瞒着我了。陆家如日中天呢，自然不肯答应，求着来联姻呢。这我能理解，毕竟啊，谁家也不想多一个穷亲戚。哎，你可别忘了啊，我们可是签过对赌协议的。这陆旭言连你的约都不付，不光不接受联姻，更不可能投资给你。我想。你还能出游吗，王总？对赌协议的结束时间是三个月之后，我还有时间，就不劳烦您担心我了。我担心你，我担心的是公司，我不可能眼睁睁的看着你毁掉巨火。你还是听我一句劝，好好的把握好陆旭言，毕竟啊，只有他呢。爷爷。财务那边打电话说，公司收到了一笔陆家打过来的款项。你说什么？谁给公司打了一笔钱？陆家二公子陆旭言账户打过来的。会有多少？打了九千九百九十九万九千七百九十元，少了二百一。这个数字怎么这么少？二百一十分钟。好在得到了，这钱不灵不整的，这陆家不会是看着气派，连整数都凑不齐吧？既然汇款已经到账，王总就不必担心了。算你早遇。嗯，茵茵，你昨晚不是没有碰到陆旭言吗？那为什么他还要给你打钱呀、啊？而且金额那么奇怪。他之前不是说不想取消联姻吗？该不会是金楼啊？他应该是台面上需要一个妻子来维护自己的名誉。那你真的要跟他解除婚约啊？本来就是没有感情基础的陌生人，就算结婚，也只是形式上的关系。哎，对了，你今天看到娱乐了吗？没有啊。这家伙打了人不敢来见我了。小白脸，居然开这么好的车！财务总，钱已经出去了。按照您的指示，转账的时候少转二百一十块钱。做的不错。谁叫你上我等了你这么久？虽然害你迟到的是我，但是陆雪岩做的，关我江岩什么事？好啊，又是豪车，又是别墅。一个学生怎么买得起？肯定是其他郡主送的。拍下这只劈腿小白脸的证据。依你可看好，这小白脸住这么好，是不是骗过多少富婆、啊？小陆总，城西的项目就按你说的办。好的，小陆总。小陆总，哪个小陆总？竟是还有其他的小陆总？我操！语音被他给骗了。哼。陆雪，你到底想干什么？你干嘛用假身份接近我妹啊？你是她的联姻对象，你想跟她在一起有什么不能？光明正大的，你到底有什么阴谋？谁说我是假身份了？语音说你叫江岩，你就是在骗她。为什么一个人不能有两个名字啊？
，你喜欢，你也可以去啊。呸！你不觉得跟自己的联姻对象偷情是一件很有意思的事情吗？一边看着他不得不情愿的答应，另一边呢，又勾搭他，违背他自己的道德，就见看着他游走在责任与道德之间。你不觉得这是一件很有趣的事吗？呸！我选你个渣男！你觉得好玩，这对我妹公平吗？啊？公平？现在是你们余家。求着我们陆家，你跟我谈公平。不过既然被你发现了，我们做个交易，你帮我保守秘密，我帮你顺利进。您拨打的用户暂时无法接通，一天都不接电话。该不会出事了吧？做贼呢？没在家。你被打了？没有，我自己摔的。昨晚为什么不回家？我跟朋友出去玩了。我是你哥，你少操心我。我可是听说，陆璇给你打了一个亿，你还是好好想想怎么感谢人家。这么大一笔钱，确实应该好好感谢一下。对呀、啊，你好好想想送人家点什么表示表示，让我们给陆璇送点礼物，还不得把他美死？要不我给他介绍几个美女？什么话？陆逊言不是玩的花吗？我给他介绍几个美女，也跟他表示一下，婚后我不会管他的态度，他岂不是更高兴？你想婚后跟他各玩各的？你说江言啊，我有分寸，我会跟他早点断了的。别别别别别，你千万别，你要跟他断，鱼在啃完了。完了，说漏嘴了。你不是很想我跟江言早点断了吗？是啊，那你现在不怕得罪陆家了？当然怕，我我刚那是嘴瓢了。我想说的其实是，千万别不跟江言断了，不然余家可完了。是吗？当然，你别净想着把陆巡往外推，外面传的都是谣言。小陆总啊，其实是一个洁身自好、很专一的人。哟，你现在倒是比我了解他了。那你帮我想吧，送他点什么？怎么又成我的事儿了？那我就送他美女。哎，对对对对对，你让我想想。宇哥，喂，妹夫，你有没有什么是想让我妹送你的礼物啊？娱乐，你能不能长点脑子？你让余音送我礼物。那不就等于让他跟我见面吗？他一见面，那不穿帮了？那那怎么办？他已经决定要送你礼物了，总不能收回吧？我想想，有了。如果是那个的话，就只能不见面送了。你让我给陆逊言写情书，这靠谱吗？你信我，真诚才是必杀技。你想，你要给陆逊送礼物，你有钱吗？你有他有钱吗？嗯。所以啊，你就得用钱买不到的东西，用真心疼他。真心就可以了。嗯。我跟陆逊言见都没见过，哪来的真心、啊？呃，那你对其他人有真心吗？比如江言，你把对他的感受写下来，送给陆逊，那也是一样的。你不会对江言也没有真心吧？真没有啊！我们做个交易，你帮我保守秘密，我帮你顺利继承余家，如何？在我面前糟蹋我妹，有本事把我松开！我打得你妈都不认识你。我以为你们关系很差
，关系再差也是家人，你懂个屁！想干嘛？不要得寸进尺。欺负女人算什么本事？有本事冲我来啊！不好意思啊，我是直男，只喜欢你妹妹。你说什么呢？你有病啊！我让你的 baby 阴险冲我来，谁不是直男？谁？你喜欢我妹？这么惊讶吗？那你这么折腾什么呢？因为陆旭言的身份。她不得不嫁给我，但是我想重新给我们一个机会。如果她不爱江言，我会放她自由。毕竟我见她的。这个季度陆氏的市场占比为百分之，去看一下。下个季度计划不计划？没人。嘘，姐姐，我爱江言，我在你家门口，你没在家吗？好、哦，不要开门。什么？姐姐，我在洗澡，等我啊。走，走了。怎么了？陈助理去厕所了，不知道我们走了呀。啊姐姐，你看我来赶着见你，都没有擦干。姐姐今天这么主动，有求于你，总得付点利息吧？这样可不够。现在好处给你了，是不是该帮我？你什么表情？嗯，姐姐，你叫我帮你什么忙？尽管开口。我看你平时溜酸的话说得好，要不帮我给陆旭言写封情书？什么？你让我帮你给陆旭言写情书，你当我没有心啊？不乐意，那我走。哎，乐意。这才怪呢！写吧，还不赶紧？是。你家还有人？可能是风吧。你都没有跟我表白过，却让我给你写别人的情书，真狠心啊！那我有说过不喜欢你吗？小朋友就是好货。好啦，写感谢信吧，逗你玩的。加油写，我工作去了。第一批预售已经售罄，太好了！售罄的战报做好了吗？马上通知媒体，增加股民和股东们的信心。于副总监，刚才有人在网上爆料，说俊华的这批设计图是抄袭的。什么？胡说八道！这都是余音亲手一笔一笔画的，怎么可能是抄袭？肯定是有人捣鬼。马上通知公关部发布声明，其他人去查谣言的源头。是。是他搞的
你看今天热搜了吗？全是抵制军火，支持原创。大公司欺压小透明工作室的通稿，现在官网上已经超过百分之三十的订单申请退款，怎么办？谢明荒，公关部的声明已经发布了，我也联系了网上的几家媒体转载曝光，希望能控制一下网上的舆论。这事你告诉陆雪原了吗？为什么要跟他说？这么大的事儿，还是你的事儿。卢雪那么多钱投在这里面，于情于理他都该出手相助了。人家出了钱，还要为我们擦屁股，这件事情我们自己解决，你不要去找他。依依，法院给你寄了传票，那个说你抄袭的工作室把你给告了。我的设计稿全都有版权保护，他们为什么要这么做？根本告不赢啊！一定是想把事情闹大，以此来造势。不会，现在的网上舆论。对他们很有利，如果败诉了，反而会推翻他们的舆论。他们没有理由这么做，除非他们还有其他目的。不愧是茵茵啊，一眼就看透了。我是志明工作室的代理律师于白，前来跟贵公司商谈起诉事宜。于白，你还敢来？我，我说是谁呢？这种赚不到钱还注定会败诉的案子，是哪个三观不正的律师会接？看到你，我就明白了。认识啊？你就看茵茵怎么对他吧。是王瑶找的你，还真是臭味相投。我是受志明工作室的委托，贵公司内讧，跟我没有任何关系。既然如此，那就请于律师移步法务部门，我很忙，恕不奉陪。于茵啊。这么淡定，你该不会是想，陆旭元还会来帮你吧？这跟你有什么关系啊？你们两个本来就是商业联姻，现在俊华自身难保，你觉得他还会管你身后这个即将沉没的大船吗？陆旭元并非你的良人，与其做他的棋子，倒不如让我来帮你。胡说八道！喂，别听他的。陆旭元怎么帮你啊？网络时代，如果舆论不平。这件事情就会继续发酵下去，到头来只会有一个结果，就是以于音一人，换整个公司，全民讨伐，只有你亲自道歉才能平息怒火，你将会承担所有的罪责，最后将被公司无情的抛弃。你说，你为公司付出了这么多，到头来却成了替罪羊，你甘心吗？你为什么要跟我说这些？因为我能帮你啊。我手上可是有陈志明亲口承认受人委托污蔑你抄袭的录音。可是你不是志明工作室的律师吗？你说过，这场官司我挣不到钱，也注定会败诉，对我没有任何好处。但如果是你跟我合作的话，那就不一样。你要多少？我想要的。茵茵知道。你可以滚了，哼！我等你。如果到时候真的需要找一个替罪羊，那我来。我的职级比你高，我辞职更能平息公众的怒火。俊华，离不开你。我们谁都没有做错，谁都不用道歉。出了事情一起想办法解决，嗯、而不是找个替罪羊顶罪。那现在怎么办？我们听你的，先去找公关部和法务部平息一下网上的舆论。我去志明工作室看看，看有没有人能够帮我们作证。不行，你去的话肯定会被认出来的。我去吧。好，你注意安全。走。叫我叫我哥。行了行了，快去吧快去吧。放弃完成任务！一群虚张声势的键盘侠，是我，是你啊！我还以为。以为什么呀？我公司最近出了点事。
有人给我写恐吓信，我还以为真有人要对我动手。出了这种事情，你怎么不第一时间告诉我？告诉你有什么用啊？你一个学生，我可以帮你。确实，你有这个能力帮我。好在你有这套房子，住在你这儿，肯定没人知道。你觉得我就这么点用处啊？不然呢？你不就是个大学生？我是，是。不过之前没注意到，你家挺大的嘛。你这么有钱，还要让我包养你？这是我朋友的房子，我去帮着看着。别看啊，我想点乐子，带姐姐开心去吧。没心情。我出去一趟，晚点回来。天都这么黑了，你还出去啊？工作室那边没人愿意作证，不过娱乐联系到一个人，我出去会会他。那我得跟你一起去，我得保护你。不行，有人在不好套话。那我不出声，我就悄悄的、嗯。好吧，不过不到万不得已不准出来。是，姐姐大人。胡先生想吃点什么？不用了，我只在乎你能给我多少钱。我想先确认一下，你是不是真的有能帮助到我的东西？我帮你作证还不够啊！我在志明工作室啊待了小三年了，成绩没有，烂摊子倒是一大堆。只要你钱给到位，我一定给你把他八个底儿朝天。出钱吧！哎。胡大哥，这是你、啊？我说你谁啊你？我小徐啊，咱俩小时候一块玩泥巴。那年我爸胃出血，你家给咱家拿了两千块钱，说啥都不让还。我今天看到你了，这钱我得给你。哈，是你啊，我想起来了，不就两千块钱吗？这多不好意思的钱。呃，来微信还是支付宝？哥，我去你边。得嘞。哎哎，不是，你干什么呀你？原来在这儿等着我，要是被拍下来，肯定会被说成是手买人心做假证。胡先生，今天你有熟人在，我们的事情就不方便谈了，改天再约吧。哎，不是，不是，你等等啊！哎，胡大哥，咱俩今天得和好啊！哎呀，这钱我不要了啊，不要了。姐姐，我表现的怎么样？很不错，奖励你帮我带份宵夜回家。遵命。姐姐，我回来了。姐姐，故意把我支开，这是想干嘛？抱歉，我必须拿到录音。秋冬新品等不了。师傅，去金鼎酒店。是。姐姐，我给你准备了礼物，只要你现在回家就能拿到。姐姐见了一定会非常喜欢。到了。谢谢。
先证明一下，你真的有证据吧？设计图当然不是我的，我的任务就是卖惨，煽动舆论，让网友们可怜我就行了。官司赢不赢无所谓，你不介意，我也谨慎一点。满意了，乖，吃了的。你确定会把证据给我？现在还不行，我们还有一位贵宾没。如此良宵，我邀请你的未婚父亲来聚聚，你应该不介意。你疯了！你们害我丢了这么大的脸，作为回礼，我得好好回报。我为什么会沦落到跟陈志明这种渣子位？还不是因为餐厅的事情，我都没碰到。你们为什么抓住？我现在被吊销了律师资格证，成了过街老鼠。这种行为，没让人瞧不上。想要吗？跪下来求我！做梦！老肖发作了，我得赶紧离开。徐爷，你这一走，证据可就全没了。陆轩就对你那么重要，为了不背叛他，连俊华的死活都不顾了，是吗？我要是再不回去，家里的人该闹了。陆旭言，你可算了。你到底是谁？重要吗？无论是陆旭言还是江言，我都是姐姐的人。你耍我？他给你下药了。放开！玉音，被耍的团团转的人。<笑>原来是你啊，陆旭言。这个女人我早就玩腻了，可她还是巴巴的上赶着来找我，该不会是你不行吧？陈特助，废了。陆雪，你疯了！你要为这个女人触犯法律吗？喝，我们不看脏东西。小陆总，给我。处理干净。是。陆旭言，你到底想干什么？姐姐，你忘了吗？你夜宵还没吃呢。你想用证据胁迫我？胁迫你，姐姐，我确实对你图谋不轨，但是我从来没有非分之想。比起药物让你动弹不得，我更喜欢你掐着我的肩膀，迎合我的样子。我只是想带姐姐回家，好好跟你解释解释。解释？有什么好解释的？你耍我还没耍够吗？我从来都没有耍过东西，我只是不想让你，因为我们是联姻的关系而接受我，而是因为没有任何的外界干扰，真正的喜欢。喜欢？你不觉得现在你说这话很可笑吗？陆旭，我们之间就是利益交换的合作，就算你利用我。欺骗我，我也不会跟你翻脸，我会继续配合你的计划。我计划，小陆总，你的名声我们都心知肚明。你不就是需要一个明面上的联姻对象做挡箭牌吗？只要有陆家的恩情在，我们的联姻会一直维持到你不需要为止。我跟你说的，你一句都不相信什么？这种控制精神类的药物，一会儿就会失效。我和乌里德呢？哎，
姐姐还是离不开我吧。如果还要继续狡辩有关骗我的事情，那就算了吧，我没心情。关于网上说你抄袭的事，你想怎么处理？这是第一次见他这么正经的样子。语音。如果想陆总愿意把录音笔给我的话，当然是马上公布，及时止损了。以俊华目前的状况来看，不赌一把，怎么能触底反弹？触底反弹？舆论是一把双刃剑，把他抵在脖子上，他就是一个可以致命的武器；把他握在手里，他就是可以披荆斩棘的武器。舆论这么廉价又有效的宣传，姐姐不应该把他扼杀住，你反而应该火上浇油。他们现在骂的越厉害，反转的时候，反噬的就越厉害。你真的只有二十一岁，陆旭远，年纪轻轻。就能这么精准的拿捏人性，我都有点好奇，你到底经历过什么？你终于对我有好奇心了，是不是可以试着喜欢我？不，这个回答我不喜欢，我走了。录音笔，你想要东西，总要付出点什么吧。嗯、这不是陆旭言要的。江阳肯定陪你睡，陆旭言只需要你喜欢他。就算我现在说喜欢你，你应该也不会相信吧？姐姐，你喜欢我吧？我求求你了。雨烟，这都几点了，你怎么还不回家？他在我这里。啊、呃，那没事啊，我挂了。呃，云，你注意安全。娱乐，你是不是早就知道？我什么都不知道。在舆论反转之前，你住在我这里好不好？我怕你受到伤害。那舆论的事，已经交给陈胜去做了。姐姐，我是不是很乖？我答应了江岩，陪他到和陆旭元结婚之前，所以陆旭元。你得排队，姐姐撩我，我喜欢。接俊华倒闭，抄袭者下跪道歉。志明工作室说，昨天有人企图收买他们封口，他们绝不向资本家低头。从昨晚到现在，俊华抄袭的热度一直都是热搜，还不够。让俊华看看正义的力量，抄袭者必死。就让我亲自去回山村。让娱乐区也是一样的，他却可达不到我们想要的效果。既然要利用同情心，当然要做到极致。小陆总，你不跟夫人一起下去吗？他需要的不是保护伞，而是能扶他直上云霄的幸福。抵制抄袭，俊华破产！抵制抄袭，俊华破产！他就是那个抄袭的余音、啊，小偷，社会的败类。你们必须给志明工作室一个说法。否则，俊华等着破产吧！各位，你们要的说法，俊华已经给过了，请你们尽快离开，不要在这聚众闹事。娱乐，你们这群人连真相是什么都不知道，就在这里给我们定罪！你们这是在助纣为虐，知道吗？聚众闹事，打人，这都是犯法的。不是我，是他，是他，不是我，是,我是他，他他他。嗯？没事吧？我皮糙肉厚，没事儿。陆学言叫你来的。我主要是看他态度诚恳，真想追你，我这才帮他隐瞒的。要你也瞒不过他。现在怎么办？当然是反击了。呀，一个亿啊！太好了，这么多
。这次俊华起死回生，多亏隐隐找到证据，力挽狂澜。这么短的时间，这么大的收益，哪怕是鼎盛时期的俊华，也没有如此轰动过。我提议，多亏了茵茵，今天晚上必须好好庆祝一下。好啊，你买单。行，大家先去忙吧。年终奖翻倍！哇哇，太好了！好好，太好了！王瑶被迫退股，这里面似乎有陆续言的手笔。茵茵，你是不是牺牲了自己，跟他做了什么交易啊？虽然我们两家约定了婚姻。但如果陆续言敢趁机欺负你，爸宁可公司赔给他，也要打断他的狗腿。爸，他没有欺负我，相反，在我拿到陈志明的证据之后，关于王瑶的证据都是陆续言给我的。真的？那他图什么？当初我们两家联姻，是在一起吃饭时敲定的，陆续言甚至都没到场。就是不认可这门亲事，他怎么有可能帮你？他说他喜欢我，不可能。谁不知道他是京师最大的纨绔，能为一个长辈强行安排的联姻对象收金，他肯定有所企图。爸，咱家之前都快破产了，你说他要图什么吧？那不得从咱家套点什么走？哪有又联姻又给钱的？如果是他真要图点什么？那只能说图人了。他年纪比茵茵还小，懂什么真爱，最多是见色起意。爸，既然你这么喜欢他，那就请他们到我们家里来吃顿饭。我们得让人家知道，我们成他的情。这个，这个好。哼，你觉得好是吧？那你去请啊。你老公。干嘛让我去请？你老公，你老公。于、哎、燕，你老公来了。你老公，你天没完了是吧你？你老公来了。叔叔好，当初商定婚姻联姻事宜的时候，我刚好是在国外，没有及时赶回来。这件事情是我的问题，怪我当时没有自信。联姻这件事本身是我提出来的，我只是没有想到你们会同意，毕竟我在外人眼中是一个很荒唐的人。你的意思是，那些都是谣言，只是一些上不了台面的诋毁罢了。我自罚一杯。爸，你吃点。好，不用你夹。啊，来。爸，你少喝点儿。爸灌醉陆续言，就是为了套点真心话，别捣乱。叔叔，干杯。那。陆旭言，哎，叔叔，我问你，对我女儿是真心还是假意？我对茵茵绝对真心，我所做的一切都是希望茵茵能喜欢我。好、啊，来，<笑>这陆旭言怎么喝多了，骨头还软？娱乐，扶他下去休息。爸，你也早点回去休息吧。嗯，因为我好喜欢你啊。嗯，爷爷，酒量不行，你还喝酒，也不怕说漏嘴。你说谁不行、啊？你装醉，你又憋什么坏水了？你该不会是想
混进我家搞破坏吧？你信不信我现在就报警？我不装醉的话，你爸会相信我说的话吗？酒后吐真言，一方面可以增加我说话的可信度，另一方面，你爸就会觉得我这么轻易就喝醉了，那根本就不是。谣言中的花花公子，一顿饭你就这么多心眼儿，我没他玩得过你吗？你妹！银、啊、燕。哼！陆旭言，你无耻！无耻的话我还没说呢。我装醉还有一个目的，姐姐，你最近一直忙着工作，你都很久没有跟我了。我请你等。放开！只要姐姐声音小一点。爸，娱乐。爸，娱乐，你不是很嚣张吗？怎么就放手了？姐姐，打不过你找外援，不讲武德。这叫近朱者赤，近墨者黑。爸，你慢点儿、啊。怎么了，嫣嫣？就是陆逊言，他，他说谢谢爸给的被子，你把爸送回去吧。大晚上的别折腾人，不许跟你妹这么说话。不想前功尽弃的话。就给我安分点，姐姐，姐姐，别让我等太久。妹大不中留啊，不知道谁放在门口，给你。这大半夜的，不会又是恐吓信吧？不会真是恐吓信吧？我去告诉陆雪、啊。这封信的事儿，不要告诉任何人。明日午时，月余小姐兰亭一叙。陆旭言的哥哥陆泽江，初次见面，多谢余小姐赏光了。听说我那个不成器的弟弟要与人联姻，我就一直想见见你。但之前一直在忙国外生意上的事情，如今才得空回国。这么好的茶，陆先生怎么不邀请旭言一起？旭言，你们之间的关系已经这么好了吗？毕竟是要结婚了，关系好总比不好强吧。那可能就要委屈玉小姐了。旭言是父亲的老来子，从小就被娇宠坏了。行事离经叛道，就连我这个虚长他十岁的哥哥也管不住他。于小姐，真的考虑好嫁给他了？听陆先生的意思，你反对这门婚事，还是为我好？说来惭愧，我跟他是同父异母的亲兄弟，本该以他为先，但经他手的陆氏项目尽数亏损，而且他还经常搞出些影响陆氏股价的花边新闻。我实在是不忍心像于小姐这样事业有成的女强人，陷入那种为她和其他女人争风吃醋、绯闻缠身的境地啊！可是，在俊华真正盈利之前，一直都是靠陆家养着的。不说联姻带来的各项合作，单说投进来的那一个亿，我想要解除婚约，也没有办法呀。嗯，我知道。于小姐不是忘恩负义之人，但以俊华目前的势头，不如说是旭言他运气好，以联姻的名义让于小姐为他卖力赚钱。于小姐，大可以不必要这么没底气，只要你有意愿，陆某愿助一臂之力。陆大哥有什么好办法？陆家不止他这么一个儿子，你大可以有更多的选择。陆先生的意思是让我换个联姻对象，比如我。原来这就是你的目的。确实，第一次见面就说出了近乎求婚的话，确实是失礼了。但是你跟旭言婚期在即，我怕说晚了就没办法把你从他那个泥潭里救出来了。陆先生对自己弟弟的评价还真是毫不留情。不知道的恐怕还以为你俩是仇人。我只是说出了事实罢了。和陆旭言相比，无论是月里
，社会地位，还是个人德行，我都远超于他。聪明人啊，都知道应该怎么选。誓言，大哥回国不先回家，先跑过来跟我的未婚妻喝茶，挺有雅兴。你怎么来了？我不能来吗？大哥刚回国，就和我的未婚妻共处一室。我今天我要是不来的话，是不是晚上陆家大哥和弟妹的谣言就满天飞了？要不要脸啊？不要脸，我要。放肆！陆旭言，向于小姐道歉。放肆！陆旭言，向于小姐道歉。对不起，我回头给你买本女戒，给你当赔礼。站住！陆旭言，你不该对于小姐这么放肆。她跟你之前玩弄过的那些女人不一样。这是我的事，跟你有什么关系？滚回你的国外去吧。要不是父亲为了给你铺路，把我调到国外，你在陆氏什么也算不上，就是一个上不了台面的私生子。但如今我回来了，你的好日子已经到头了。姐姐，我错了。你刚为什么这么说话？咱们换个地说。滚！你还想送我女戒？我不送你去难得班都不错了，你还有脸说？姐姐，当着陆泽江的面，我没办法，我只能这么说，那不是我的本意。什么意思？他不是你哥吗？就是陈正，开车回家。坐吧。你不生气了？我为什么要生气？那你刚刚，你是装的。给你个教训罢了，不要把姐姐当傻子。说吧，怎么回事？没什么，只是很普通的同父异母，关系不好，争家产罢了。他跟你说什么了？是不是让你做间谍之类的？那倒没有，他说让我把联姻对象换成他。你说什么？你急什么呀？我又没有答应他。看来姐姐舍不得我，就没有别的要告诉我的了。就是陆泽江生怕有人成为我的助力，这就得麻烦姐姐。你要装的我们关系不好一点。不过我向你保证，不用太久。就这样。就这样。我说了。不要把姐姐当傻子，你就不想知道他为什么会选你？哎，那儿呢？江岩，这谁啊？也不给我们介绍介绍？陆旭言的发小邹凯，两个人玩了很多年了，而且啊，共同考上了南疆大学。不过陆旭言很早就毕业了，那小子没他聪明。哎，你真的要查陆旭言啊？那万一真的是他哥从中作梗，就故意想搞坏你们俩感情呢？可是我有种直觉，他就是有事情瞒着我，或者说他跟我说过，但是我忘了。姐姐就是我的白月光，也许我欠你的，但是你不知道呢。我感觉他不是胡说的。周凯同学，你还记得我吗？你是，我操，周凯，你还有这么漂亮的姑娘？你是江岩那个？方便介意不说话吗？没问题、啊嗯。其实我今天来找你，是因为……难道你不好奇，一个流连花丛的花花公子，为什么会选你做联姻对象？
你是想说他喜欢你？这种话骗骗别人就好了，自己可千万别信。你到底想说什么？我可以告诉你，但是有条件，你也可以自己去查。他还跟你说什么了？你在他面前这么示弱，不只是争家产这么简单吧？你到底是为什么？我可以帮你。他不难对付，用不着姐姐出手，我会在我们结婚前把他解决掉。好。姐姐真的不留宿意了？我今天还有事，改天再陪你。那我等你啊。怎么样，人找到了吗？我你还不放心啊？嗯。其实我知道你想要问什么。你知道？你放心好了，虽然江岩长得很像渣男，但他从来不会乱搞的。况且我们南江大学的校训是：品行不端的人是要被开除的。这个校训挺好的，不过我不是来问这个，我是想问你。江岩有没有什么念念不忘的人？没有吧，在你之前我没见过他接触过其他人。不一定是交往，有可能是有过交集，他单方面对人家念念不忘呢？怎么可能？论江岩这个颜值、脑子还有家世，他要是想追人，那不易如反掌啊！还能让他光看着够不着。再说了，他是个行动派，这一点你应该比我清楚。啊、哦，那可能是我误会了。有什么误会，你们赶紧解开。情侣之间最怕这个。好，谢谢你，我会的，打扰了。江岩，你今天可欠我一个大人情啊！谢谢你啊，邹凯，你一直想要的签名足球，过两天寄给你。拜拜。你跟语音说什么了？弟弟啊，哥哥给你句忠告，这世上没有不透风的墙啊。陆泽江，你以为你动语音就能威胁到我吗？之前我也觉得不行，但现在我知道了那件事，你现在这些伪装都没用。我知道你的软肋在哪，哪怕你不爱他，你也欠他的。你是不是太高看我？就算我欠他，这场联姻和投资我也还清了。你别想用他来拿捏我。好啊，那我们走着瞧。哎呀，依依，我们这么翻陆家的新闻有用吗？我再看会儿他的花边新闻，我就不同意你俩的婚事了。再说，我都不知道你想要什么。你只需要把陆旭言过去感情的事情，啊，都给我捋出来就行了。我也不知道自己想要看什么，或许看到了就知道了。啊、哦！不知道自己怕冷吗？空调开的跟冰窖似的。哎呀，怪我，看了太多的绯闻都上头了，没有关注到温度。你们这是在找什么呢？要不要帮忙？不需要啊，还是陆雪那边呢。啊，不用拉的，我还不想找呢。哎，别儿上钩。南都周刊二零二零年七月刊，娱乐拿走的是零八年九月二十三日的晚吧？那上面。一定藏着秘密。零八年，那时候陆旭言才多大呀？五岁，他五岁的时候对一个女人一见钟情，这也太早熟了吧？难道是我的计划出问题了？先去找陆旭言的哥们打听情况，打草惊蛇，然后。他知道我在查过去的事情
，一定会启用他最好的剑。嗯，有了。而娱乐拿走的东西，一定就是藏着秘密的内容。你这个计划听起来非常完美，除非娱乐全都拿错，不然在陆续演五岁那年，就是我九岁的时候，一定发生过什么。哎呀，糟了！零八年的报纸太早了，报刊那边说他们拿走的是他们留下的最后一本。快去摘一乐！好、啊，住手！呸！叛徒！靠山路！啊！爷爷，你怎么了？爷爷，没事吧？我的头突然好疼。爷爷，你怎么样？爸，爸，你知道考山路到底发生过什么吗？考山路，那不是郊区吗？我们要在那边建厂啊！我也不知道为什么，莫名感觉在哪儿听过。考山路，我怎么感觉也有点耳熟？你看报纸了？没有。那你好好想想，你到底在哪听过？考山路，嗯，没想起来。算了，你们回去吧，我休息一会儿。那我们明天再来看你。陆雪岩，出来！陆雪岩，我知道你在外面，你是打定主意今天不进来了是吧？你信不信我跟你？就算是这样，我都不想跟你分手。都这样了，你还要瞒着我吗？算了，我宁愿你今天晚上没来过。嗯抱歉啊，姐姐，是我胆小，不敢冒一点险。谢谢你没有说出分手。先丑了。这是去年的陈查，看来于小姐想问我一些旧事，是没查到吗？说说你的条件吧。我的条件是让你背叛了陆旭言。抱歉，吓到你了。我说的背叛，不是让你出轨。或者是做什么伤害他的事情，那你是什么意思？最近陆氏在拍一块地，不知道你有没有听说？我跟陆旭言平时不聊这些，有时间可以聊聊，尤其是标书。你想让我去偷陆旭言的标书？和聪明人聊天就是痛快，你放心，我跟陆旭言都是给陆氏办事的，只是让他输一次而已，不会让陆氏有损失。
，说来也惭愧，所有经他手的陆氏项目尽数亏损。原来你之前说的尽数亏损，都是你在背后操作。你只要回答，答吧，答吧。我答应你。痛快，那就静候佳音了。你好，我是俊华的云音，来找小陆总。你是小陆总的联姻对象？他现在不在。大哥，我是说，我可以在办公室等他。您在这儿稍等片刻。好，谢谢。生日？不对，陆氏创立日期？难道是？我怎么会猜自己的生日呢？人跟考山路有关。语音来了。你不是说在办公室吗？他人呢？对啊，我为什么要躲起来？还是坏事干少，心虚。你去外面看着，有事叫我。哎，好。电脑怎么开着？陆总，您开完会回办公室呀、啊？这是陆泽江的办公室。你还有事吗？啊，没事，没事，没事，没事。你怎么在这？我想问你呢。我是想藏在这儿给你个惊喜。你，你跑陆泽江办公室给我惊喜？我以为这是你办公室，钱太带我来的。是你员工笨，你是笨蛋上司。让顾娇进来一下。陆总，您找我啊？有人来过我办公室了。姐姐怕被发现啊？没有啊。那这是什么？我不清楚，是有人擅闯了您的办公室吗？需不需要我叫保安？他在撒谎，他想干什么？当然需要马上去查。谁擅闯了我的办公室？是。里面的人，是你自己出来，还是我过去？现在不能明显的声音。行，姐姐，姐姐，上
子不好？我推这扇门出去，我躲在门后面没出声。姐姐是想保护我，应该是我保护姐姐才对。我数三声，如果你再不出来，我就来开门了。万一他以为我不在，欺负你怎么办？三。那你想怎么样？姐，想准备四点。二。陆总，有危险，快快点跟我走！哎，快点，快点！陆世言，你发情不分场合的。我的空间这么小，姐姐顶不上的气，忍不住了。也不知道是不是真的招呼，我们赶紧走吧。你就不想问问顾娇为什么骗人？我要报警了！是我找你，是你啊！没被陆总抓到，算你走运。你是故意误导我去陆泽江办公室的？什么是误导？我带你去的就是小陆总曾经的办公室啊，只是被陆总抢走了。这么做对你有什么好处？大家都知道陆总和小陆总不对付。如果你在陆总的办公室被发现，你觉得大家会不会认为你是替小陆女婿偷情报的？这才是陆泽江的真正目的。是谁指使你这么做的？我就是看你不顺眼。凭什么你能做小陆总的未婚妻？我哪里不如你啊？啊！我阴谋论半天，合着碰上了个雌竞呢？神经！站住！你的东西陆总已经发现了，识趣的话，你就赶紧跟小陆总解除婚约，不然你连累了他，你也不会有好果子吃。那也不用你担心了，不过是一个小礼盒，姐姐不用担心。今天在陆氏没有人见过。小陆总，我对你才是最忠心的，我是帮你啊！啊啊啊！姐姐。你看我还挺受欢迎的，你要珍惜我。听说你办公室被抢了，之前怎么没听说过？不就是一个房间吗？让给他了。那你们公司的员工会怎么看你？随便他们看，真正跟随我的人去我家开会也一样。姐姐，你之前说要陪我几天，你是哄我的吧？嗯，那今晚去你家？我就知道。同意了，你还没尝试过我的手艺吧？今晚让你见识见识。好啊，我蛮期待。你不要说，肯定在他家里。啊！我的妈呀！姐姐，怎么回事啊？我明明是按照菜谱做的呀，我也不知道为什么会起这么大火。我的菜不会焦了吧？你还说给我露一手？你这个厨房杀手，那怎么办啊？要不你来吧，我来吧。小少爷还会做饭，没想到吧？有没有更喜欢我一点？还要不要我帮你做什么？你把餐盘摆了。哼，看不起我？要是不好吃，我可不会认账，不会给你面子的。姐姐，让你翻到了我的家庭相册
。是啊，你小时候好可爱。这是你五岁的时候吗？准确来讲，是即将五岁。你是突然之间长大的吗？对啊，一夜长大。以后我有机会给你讲。今晚能讲吗？我想听。对了，你知不知道有一个地方叫烤？先吃饭吧。看来姐姐今晚是不饿了。吃你和吃你做的饭不一样吗？你要这么聊，我可受不了。镖手我已经拿来了，陆先生也该展示一下自己的诚意。这么轻易就拿到这份镖书，怎么确定是真的假的？而且。你没有被发现吗我付出的代价，拿到的绝对是真的表叔，而且绝不会被发现。我真是越来越欣赏你了。你真的不考虑改嫁给我吗？在事情调查清楚之前，我不会嫁给任何人。有魄力。我所知道的是，当年的事发生在考山路。我查到考山路，只是线索断。幸亏你没有查下去。不然，我可能没有办法这么轻易的拿到这份镖书。陆旭言，他还真是信任你啊！你对我这个弟弟还是有几分真心的。我劝你，要不然别查。如果真的查到，你们恐怕再也不能回到从前了。你都这么说了，我怎么可能不查？而且，我怀疑我的头突然好疼。我失忆了，这段记忆很重要，连我父亲都瞒着我。如果不查清楚，这将会成为我和陆旭元之间永远的隔阂。失忆？那这样就说得通了。请告诉我当年发生的事。你不接吗？告诉我你知道的。你看起来不是很惊讶呀、啊？如果不是那份报纸被人烧毁，还轮不到你在这儿跟我谈。是陆旭言干的，你还要嫁给这么一个藏头露尾的男人吗？这跟你没关系。二零零八年九月二十三日，考山路绑架案。姐姐，姐姐，姐姐不要睡着，姐姐不要睡啊！姐姐，你等我来救你。你没事吧？你刚刚在发抖。九岁女孩成功获救，被送往医院。一个人？怎么可能是一个人？你还知道什么？告诉我。你小时候好可爱，这是你五岁的时候吗？姐姐不要睡着，是他们吧？姐姐，当年那个小男孩是你吗？为什么？
如果你不说，以后就不要再见了。既然你都知道了，我何必再瞒你？报纸上说，嫌疑人只承认绑架过一个小孩，所以你甚至没有让陆家报警，为了找我提供线索，是吗？无论是什么原因，没有回去救你都是事实。姐姐，我还有个问题，我知道我没有资格问，但还是想问你。你还愿意嫁给我吗，陆虚言，你想娶我，究竟是因为喜欢，还是愧疚？真好看。下次挑个更好的时机吧。你好，我现在可以进去探视了吗？不好意思啊，女士，你要探望的犯人在上个月出狱了。出狱？嗯。哎，请等一下，可以给我一张李潇现在的照片吗？这恐怕……我是他当年绑架案的受害人，希望能了解到他现在的样貌。以防他再次犯案。行，多谢。喂，陆旭言，当年绑架我们的犯人已经出狱了，我把照片发给你，陆家叔来招风，你自己注意安全。什么？姐姐，你才是！过来！是我，是我！吓死我了！你怎么来了？我实在放心不下，我怕当年的罪犯对你下手，就过来看看你。俊华都快破产了，他来找我干嘛？那没什么事，我先走了。啊！现在都这么晚了，今晚就留下吧。我就知道你舍不得我，这个世界上，姐姐对我最好了。你怎么进来的？又是娱乐，还有里通外国。嘘，能不能小声点？你就想你说话，让所有人听见，让岳父大人打断我的腿。不是娱乐，那你怎么进来的？你会开锁？对啊，我小的时候跟开锁师傅学的，不管什么样的锁，三秒钟必开。你学这个干嘛？保密。逗你玩呢。我一个陆家的小少爷，出门都是前拥后护的，我学那东西干嘛？不想笑别笑，丑死了。真开玩笑的。姐姐，你真好娱乐怎么在自己这里就这么有问题？原来是交女朋友了，年纪看你有些大，难怪要买个家。娱乐怎么和他在一起？你这个逆子，给我过来！跪下，爸，你
今天去见谁了？我我说呀，你去见谁了？我去见了我妈。嗯，这。爸，您先别激动。我有没有说过，你就当你那个妈死了？你怎么敢去见她？你是不是想跟她走？我没有，我就只是想去问问她，为什么这么多年对我不管不顾。咱不想问什么。为你是什么？你只是他给我下药，爬上我床，欠我要钱的工具。我知道，我知道，他不想要我，他只想要钱。你给他钱了吗？不想让他来打扰你们，所以才给了他。凭什么给他钱？你的钱都是余家给你的，这家公司多凶险，怎么能牺牲了自己？你却把钱给那个畜生，你对得起他吗？爸，都是一家人。你以为爷爷为什么那么怕冷？你妈绑架爷爷，把他关进冷库，整整六个小时，你差点就害死他了。娱乐的妈妈是李潇。娱乐，让他走。爸，上一辈人的恩怨跟他没有关系，他没有办法选择自己的父母，也没有办法决定自己要不要出生。错的不是他。你好，请问有看到过一个高高的男生吗？喂，你好，我是娱乐的妹妹于嫣，她有联系过你吗？好吧，如果他联系你，请你告诉他我在找他，谢谢。怎么样了？城里的酒吧夜店我都找了，没有看到他。这么大个人了，快去哪儿呢？就是，大早上把老娘折腾起来，如果看到他，我非扇他几个巴掌不可。好了，这事也不怪他，主要还是怪我爸。喂，娱乐在你那儿。好。啊！你发誓，你对我发誓，我对你发誓。你发誓你会一辈子对于云好。我发誓一辈子对他好。<笑>哎、<呦><笑>他怎么跑来找你了？说来话长了。他一进门就围剿了我的酒柜，这才喝没几口，把自己喝醉了。那是娱乐母亲，说来话长。我们还是先来谈谈你的问题吧。我的问题？嗯，那次绑架明明是我连累了你，才让你平白无故卷进来，该愧疚也应该是我愧疚。你为什么不告诉我这个事儿？那我觉得没什么好愧疚的。如果说姐姐因为愧疚才不愿意嫁给我。那可就太糟糕了。既然姐姐现在都知道了，那姐姐如果以后是因为愧疚再跟我表白，那你说咋办？我不喜欢心眼子多的人，我有密集恐惧症。既然你都知道了，那我就应该把完整的故事都告诉你。难道你就没有想过，当初为什么我会和你一起被绑架吗？难道他也给你爸下药了？他不知道怀的是谁的孩子，干脆一起绑了。你可真敢想！是因为当时你被绑架的时候，你刚救了我。别怕，我来救你了。你就是那道光。所以你就学会了开锁。不止如此，如果当时我会开锁，被关在车里的时候，被关在冷库的时候，还有被关在医院的时候。陆泽江是怕想害你的事情暴露了，所以把你关起来了。对，而且他还颠倒黑白，反倒成了找到我的工具。他说服了我爸，把我送到国外，直到十岁的时候才回来。难怪你没有五到十岁的照片，那你还不肯说出口，任由我误会你
，因为我无法原谅那时候自己的弱小。如果我足够强大，我就不会差点失去你。我想要被你责怪，才能缓解我内心的愧疚。哦，那我现在都开始怀疑你喜欢我是不是出于愧疚了。以后你再向我表白的时候，我就会想，你该不会是出于愧疚才跟我说喜欢我的吧？姐姐，你用我的话来回应我，你好啦，我们底平了。以后如果我说爱你，就是因为我真的爱你。没事。啊、我们继续。算了，没气氛了，我回去睡觉。娱乐。子昂，吃完饭带我去看一下李潇。不行，这件事你自己会解决。你想怎么解决？给他钱。他来是个无底洞，你给的越多，他要的越多。那我就，就不给。你是真的没有接触过无赖啊？他能做出来的事，远远超乎你的想象。那你有办法？我有。我的好儿子，你，你们是谁？蹲了这么久监狱，我以为你出来第一时间会了解一下当年你绑架过的人。余一，老阿姨，还有我，不许你伤害姐姐，老阿姨。当初是你自己撞上来的，这可怨不得我。娱乐，我是你的妈妈，你居然这么对我！这世上哪有把儿子当做赚钱工具的？那也改变不了你是从我肚子里爬出来的事实。我们单独谈谈。娱乐，你在外面，我凭什么和你谈？就凭我是俊华的继承人，余家的钱都在我手上，你怎么压榨娱乐也拿不到一分钱，真是没用。进来吧。你要相信他，他如果不想让你在，一定是为你好。那你保护好他。说吧，你能给我多少钱？我不会给你钱的。你耍我，耍我们的明明是你。娱乐根本不是我爹的亲生儿子。你胡说，这张亲子鉴定报告肯定是假的。信不信我把他撕了？好，你撕了，只要我跟娱乐再去做一次亲子鉴定，就能验证真理。既然你都知道娱乐不是你爹的亲生儿子，那你还和我谈什么？难道要让我赔偿抚养费？我刚出狱，要钱没有，要命一条。我要你从娱乐面前消失，永远不要让娱乐知道他的身世。你这么关心他呀？好啊，我可以走，但你要给我一笔封口费。你说什么？你应该是怕他知道以后会伤心吧？可我不怕，除非你给我钱。否则，我现在就告诉他，他的亲爹根本就不是于俊华。你简直无耻！你可以再大声一点，刚好让他听到。我都开始怀疑，你到底是不是娱乐的亲生母亲？这你管不着，你就说给不给钱吧。说吧，你想要多少？起码三千万。三千万没了，但我可以给你。你们怎么在这儿？他们都是你监狱里的老朋友了，惊不惊心？我很惊喜。李姐，三千万还要吗？不要了，不要了。以后还见吗？不，再也不见了。走吧，我们可是还有许多话要跟你说呢。啊啊啊、不要、啊啊！姐姐有没有被我的手段吓到？是不是觉得我很坏？让我想到一句话。叫恶人自有恶人为。姐姐说我是恶人，那我是不是应该表现一下？把我关起来怎么样？姐姐说我是恶人，那我是不是应该表现一下？把你关起来怎么样？你不会的，开锁匠。什么情况？嗯，你叫他怎么走了？他见到老朋友叙旧去了，那他应该不会再来找我了。放心吧。从今天起，彻底摆脱他了
，走吧，爸还在家等你。爸，爸，我回来了。爸，李笑以后再也不会来打扰我们了，你就放心吧。那就好，回来了就好。这事还多亏了陆旭元帮忙，他对我妹还真挺上心的。陆旭元，今天陆氏不是要去参加北郊的地皮开发竞标大会吗？都这个点了。竞标都快结束了吧？爸，我还有点事，先出去一下。哎、别看陆总刚回国，关键时候还是大哥哥有魄力，小陆总还是太嫩了。不都说陆泽江才是陆氏集团真正的创始人？陆旭言，他拍马屁都赶不上。恭喜陆氏集团陆泽江陆总竞标成功！弟弟，那就承让了。虽然这次你没拿到这块地，但我知道你也为此付出了不少。哥会记你一份功劳的，分红也算你一份。大哥这么有信心，那咱们就拭目以待。就这样？难道哥哥觉得我是不是应该错失一个项目，应该痛哭流涕，或者伤心欲绝一番？大哥恐怕你是高估我的演技。大哥不是这个意思，只是希望不要因此，我们兄弟俩之间生出嫌隙就好。不会，不会，不会，哥，你抢我项目又不是一次两次了，何况你又才回国，这个呢，就算是弟弟送哥哥的见面礼了。你，牙尖嘴利。不过，你就不好奇我是怎么知道你项目的标书跟底价的吗？于小姐。这次合作非常愉快。陆泽江，你卑鄙！话不能这么说，我可没答应过要为你保密。不过，要是他迁怒于你，随时欢迎你向我求助。南京鬼！哎，我不怪你。我知道你也是被他利用了而已，只是我的内心受到了创伤，我需要姐姐疗愈一下。你想怎么补偿？听说爱人的吻能够抚平我的伤痛，我想试试。那你把眼睛闭上。哎，少套路我了！我给陆泽江的标书一大半都是假。而且底价还上浮了一个点，这样你都能把地弄丢了。除了你是故意的，我想不到其他理由。我说他的报价怎么这么奇怪？姐姐，你真的好聪明。你最好给我老实交代，否则我内心的创伤只能用三天不理你来抚平。好，好，好。其实那个标书呢，是我特意为他准备的，只是我没有想到他会找上你来动手。哎呀，我是担心姐姐会不会太喜欢我。不还手不帮，所以呢，我就只能放心使。那他顺利的想走了。你能这么好心？那块地该不会是有什么问题？抱歉啊，姐姐，陆家这趟浑水呢，还是把你给拦下来。余音在哪儿？让他给我出来见我！抱歉，这位先生，如果没有预约，预约？你知不知道俊华现在是靠我们陆家养着？连自己家主子是谁都不知道，还敢叫我预约？可是我们公司有规定，听不懂人话啥？我自己去找他。您不能进去，请等一下。给我滚开！陆总好大的威风啊！余音，可算舍得出来见我了。你们家前台小姑娘年纪小，不懂事，仗着自己有个靠山，尾巴都快翘到天上去了，也不想想。自己是个什么东西？这么无法无天，早晚是要遭殃的。你先去工作吧。嗯，陆总，你是来俊怀帮我培训员工呢？我可没那么闲。之前陆旭元私自给俊华投了一个亿，这件事情没有经过董事会的决议
。现在我作为陆家真正的掌权人，决定收回这笔钱，你没意见？意见倒是谈不上，不过区区一个亿，居然需要堂堂陆家的掌权人亲自跑一趟，该不会陆氏就差这一个亿周转资金吧？难道是你上周拍的那块地出问题了？你还有脸提那块地？我揍你！这里是俊华的大厅，这么多人看着，还有监控。你要是敢动手，起诉书明天就会送到陆氏。敢？这位是唐田律师，陆总，需不需要他亲自当面帮您科普一下，故意伤害罪的量刑标准？余音，你不要忘了，你马上就会嫁进陆家，一家人就应该互相帮助，而不是互相算计，背后下黑手。我是陆旭言的大哥，你以后想跟旭言好好过日子，那你最好就识相点，否则我以后会不给你面子的。抱歉，姐姐，我路上耽搁了时间。依依，陆旭言他大哥来闹事了。陆旭言，听见了吗？我已经在农民赶过来了，他们今天帮我出去的时间。大哥，下次如果再想欺负你弟弟的未婚妻，麻烦你把我也阻止。万一吵架吵输了，我还能安慰你一下。什么欺负不欺负的？陆旭言，商场如战场。你以为是在过家家？大哥也说商场如战场，那输就输了，何必跑来我未婚妻的公司来威逼利诱呢？战场是的。谁说我输了？净掉一块陈家的地，还输不起。哥你也不来找我，那你就找我家女婿，你这样不丢人吗？啊，也是啊。哥你一向很看清女人，那你这次呢？偏偏是在女婿身上踩坑，是不是不甘心？你给我住口！你们两个。狼狈为奸，合起伙来骗我，这样损失的可是公司的利息。你就不怕我把这件事情捅给老爷子？到时候他还能这么袒护你？我劝你最好看清形势，否则我一句话就让你在商圈活不下去，是吗？那大哥，我倒挺想看看你怎么让我活不下去。我告诉你，我比你大十岁。你刚被老爷子接回国的时候，就已经是公司的副总了。这么多年积攒的人脉，不是用来玩的。只有一句话，就能让你在商圈里面像过街老鼠一样被人人嫌弃。我倒要看看，到时候没有一个客服生能撑起肩。大哥，你还真以为你在商圈能够支撑遮天？你觉得我对付不了你？你现在向我求饶，我可以看在亲兄弟的份上，对你有口汤喝。时机已到，小老子，股东呢？开始行动了。股东？什么股东？呃，陆总，您的秘书呢？应该很快就会给您打电话了。他们要干什么？他们说要卸下你的总经理的位置，怎么办啊，陆总？陆总，你是怎么收买他们的？你都干了什么？你是怎么收买他们的？我只是听说了一些他们的秘密，给谈不上收买。狼子野心，狼子野心！你是不怕我把这件事情告诉父亲？这父亲知道，知道，他知道。凭什么？他就这么纵容你？我现在，我现在需要把你为他对付我，让我去买有问题的地皮，害公司蒙受损失的事情告诉父亲。我现在借着公司开发项目，多次用阴阳合同来套公司的钱。父亲早就不满你这些行径了，而且公司怎么会有损失呢？这次股东大会不仅会罢免你，而且还会把这些年你亲的东西全都吐。好啊，陆雪，藏得很深啊，如果不动余音。你怕是还会继续隐藏你真正的实力，是吧？之前真是我小看你了。来、哎、来，陆总，叶环
。你们两个，给我等着！姐姐终于主动求助我了，我好高兴啊！是不是依赖上我了？你想多了，自己惹了麻烦，当然得自己解决了。这叫冤有头，债有主。那以后我多惹点麻烦，只有这样你才能。你藏拙这么多年，现在一改往日废柴形象，成为操控公司上下的狠角色，往后行事恐怕没有那么方便哦。没关系啊，我就是要让他们知道，只有这样的话，他们才不敢欺负人。但是总会有那些不长眼，所以说姐姐，那我们的婚期定在什么时候？所以你是在跟我求婚？在这里。有何不可？我想给我一个机会，昭告于天下，我们两个人结婚并不是商业联姻，而是陆续言，心悦于意，一心求娶，不知家人应允否？你还转上词了？可以吗？嗯、可以。我们认识十六年了，十六年。姐姐，那我们婚期什么时候？小周，不行，我等不了了。我今天就想跟你结婚。你着什么急啊？还有很多事情呢。而且，我爸可没完全接受你啊。我帮了娱乐那么多，岳父的事情他也搞不定。他俩现在赌气呢。我爸坚持不肯跟他道歉。他也坚持不跟我爸说话，能做什么呀？还不如自己来做。喂，哎，小陆总，公司股东希望您回去一趟。我知道了，再等姐姐的好消息。你还在公司吗？快来医院一趟，爸刚刚昏倒了。医生，我爸情况怎么样？检查结果还没出来，目前情况不是很乐观。怎么样？爸他急性肾衰竭。你都这样了，我这段时间。这真不是东西，医生，我怎么样了？急性肾衰竭，目前有两种治疗方案，保守一点的话，可以通过透析加靶向治疗，只是这样并不能从根本上解决问题。乐观一点，于总还有一年的时间，如果情况不太乐观的话，半年、三个月。可是我爸他今年才五十四啊。除了保守治疗，还有其他方案吗？对，多少钱我们都出，只要能把人治好。肾脏衰竭是不可逆的，如果想从根本上解决问题，最好的办法就是换肾。只是我国肾源紧张，需要排队，等待的时间不可控制。直系亲属的匹配几率会不会更大？会的，但是那我来劝。医生，请尽快帮我安排。还是我来捐吧，我是男人，我来。你捐不了。我为什么捐不了？因为你，你不是爸的亲生儿子。玉叶，话可不能乱说。这是亲子鉴定报告，你自己看吧。早就准备好了。你早就什么都知道。糟了，没加微信。U 盘里有绝对不能被别人看见的东西。所以我妈，以潇她也是因为这个，才不追着我要钱的。你什么都知道，你把我当猴耍？娱乐，于先生，你还输着液了。你也早就知道，一开始我就知道。那你？为什么还要收下我？为什么不一早就戳穿他？那个不择手段的女人没有怀上我的孩子
，还能不知道从哪里抱一个。一旦你对他失去价值，你的下场可想而知。只是我没想到，只是没想到。李潇居然能干出庞家勒索的事情，我低估了他的丧心病狂。现在连回报你们的资格都没有，真没用。我知道，你一直把我们当成最亲近的人，也愿意付出你的一切。可是，在这个家里，受到最多关爱的人是我，我应该去捐这个肾。医生，带我去做配型吧。这件事情，你是不是应该告诉一下陆旭远？他有权利知道。刚刚听说叔叔生病了，马上赶过来了。怎么样？不是很好。有我能帮上忙的吗？我们回家再说吧。情况很严重。我爸爸得了急性肾衰竭，需要换肾。就这样，我已经预约了明天的肾脏配型。肾脏是不可再生器官，缺少一次，对病人的体力消耗速度和肾脏病变几率都会上升，甚至会影响到生命。这些医生都跟我说过了，我也考虑过了，但是这些都没有改变你的决定，因为他是我爸爸，我不能不救他。我知道。我们马上要结婚了，我现在突然说要去捐一个肾，对你来说很不公平。如果你在意的话，我在意。能不能再给我点时间？我们家虽然做的是地产生意，但是在医疗方面也是有些人脉的。你再给我点时间，你让我再去找找合适的肾源。我就希望你可以活得久一点。毕竟我本来就比你小嘛。我答应你，不过明天的肾脏配型我一定要去。好，我跟你一起去。骨穿很疼，我心很疼。好了，可以进去了。我把这些特意告诉你，就是想让你阻止他。你怎么这么没用啊？你这个大舅哥说话他都不听，何况我呢？一周后来取结果。谢谢医生。怎么样？要不要回来休息？我觉得。在我还有两颗肾之前，我们应该物尽其用一下。真是有了老公忘了哥呀！恭喜你，你和你父亲的匹配情况非常好，匹配值达到了百分之九十九，这样手术成功率高。排异反应也不会很强，太好了，那麻烦您尽快帮我安排手术吧。哎，好嘞，我看看啊，最快可以安排到两天后，如果你有时间的话，可以提前住院安排。好，那我今天就可以住院。只是，我们的婚期怕是要推迟了。没关系啊，我会给你准备好一切，等你脱下病号服的时候。就是穿婚纱的时候得先想办法回病房。看雨衣，你给我站住！
是玉白。病房是回不去了，得先离开医院。别！救命！有人在追我，你能不能？跑啊，雨音！你怎么不跑了？鲁、嗯、诗远，你能听到吗？能，尹烟，你看你，我们跟踪挟持你，你的未婚夫看起来很冷漠的样子，似乎他的心里压根就没有你。雨白，废了你的人是我，你不要冲着女人来，有事冲我来。我就是在报复，你这么难搞，想要针对你，总得挑你的弱点下手。陆璇，你给我记住，余音能有今天。全是拜你所赐。你的未婚夫把你害得这么惨，一定有很多话想说。余音，你就不应该跟陆旭言走得那么近。你跟他在一起，只会受他牵连，只会引火上身。你后悔吗？啊，当初你要是听我的劝，把结婚对象换成我的话，你不就是想录下不利于陆旭言的录音吗？如果万一我出事了，好让陆旭言一直内疚，休想！是个聪明的女人，可惜呀、啊，你选错了男人。他不然选你，选你岂不是更愚蠢？你一直都是陆旭言的手下败将，你即使把他说的一文不值，你也不如他。住口！住口！住口！<笑>看来你真是很爱他啊！但是如果我把你睡了，他还会爱你吗？陆泽江。就算我睡了你，碍于于家跟陆家的面子，你也不能怎么样，你只能变成我的新娘。陆泽江，放开他！陆旭言，来的还挺快啊，再晚一点，你的未婚妻就归我了。你敢？这有什么不敢？现在余音在我的手上，你要是想让他全心全意的回到你身边，你说什么就得做什么。陆泽江，你最恨的人是我吗？你对余音下手不够解恨吧？我可以换你，你把刀架在我的手，是不是更解恨一些？你还真是个秦主啊！为了个女人，连自己的命都能交出来，换吗？当然，不换。我能不知道你小子有多少手段？如果交换了人质，那我拿什么拿捏你啊？你想要什么？陆氏。集团继承人，我全都可以给你。这些当然要给我，但是没这么容易。拿着，拿着，打开相机，对准他。现在跪下，向我求饶。陆泽江，别动他，滚！快说！他已经在来的路上了，你擦身难逃，给我等着，不是他一定会保下我的，我才是他的长子，放过他。好，雨雨夜，全城封锁，必须拿下陆泽江。
이제 눈을 떠도 희미한 이 길은 볼수 없는 미로에 갇힌 것 같아서 헤어날 수 없는데 멀어져가는 널 내가 붙잡을 수가 없어 小鹿总 陆泽江想做私人飞机离开飞机已经要上跑道了想尽一切办法把我拦截他今天隐隐要是走不出手术室他不会走现在情况怎么样陆泽江那一刀伤了肾脏失血满足正在抢救情况不乐观伤了肾我告诉你你要是再敢逼英英尊师别给我跟你分离把我当成什么人啊我现在已经联系了全球各大医院寻找水源还是没有消息我有办法你有办法但这办法需要你配合我我一个人完成不了姐姐，你醒了。几号了？今天是几号？二十三。爸爸的肾脏移植手术是二十二号，我错过了。我现在去找医生爷爷。姐姐，叔叔的手术很顺利，你放心吧。找到匹配的肾源了，是你找到的，谢谢。谢谢你。描写的不是我，是娱乐。娱乐。娱乐这小子，瞒着我们瞒的够深的。医生，麻烦帮我也做一下配型。我和我爸血型一样，我想赌一把。好。行吧，叔叔，到手术时间了，余音已经在准备了，送您过去吧。哎，多亏了余乐。嗯<咳>，也多亏了你，谢谢。姐姐，你别这么见外啊，能帮个忙吗？嗯。爸。好小子，你敢骗我？让姐姐救命！娱乐的肾凭什么给我？我说过要他的肾吗？爸，您刚做了手术，别太激动了，伤口会裂开的。那娱乐的肾岂不是白费了？我知道您因为一直不接纳娱乐，还处处打压他，觉得没有资格要他的肾。可是换在他的角度想想，他明明可以救您，却眼睁睁看着您去死，他心里岂不是更难受？那他们也应该提前给我说清楚，我身体里的到底是谁的肾？提前告诉您，您不是肯定会拒绝？他才二十六岁，不应该做出这么大的牺牲。没有什么应不应该的，父亲只有一个，只要您好好活着，他才能够得到他想要的接纳和认可。叔叔，其实，在您做手术之前，他曾经跟我说过，他理解您心里过不去的坎。其实，你讨厌的是你什么？于家的事，什么时候轮到一个外人插嘴？你帮我们于家渡过难关，我很感激你。但如果为了偿还你的情，就要让我的女儿以身涉险，我选择拒绝。我们梁家的联姻，爸。
，走，哎，走，走走走。姐姐，我怎么办啊？娱乐现在还在昏迷，现在岳父大人所有的火力都集中在我身上了。你放心吧，不管发生什么，我都不会离开你的。姐姐，你要这么说我就放心了。爷爷，爹有个朋友要来看我，你替我去咖啡厅接一下。你是？于小姐，我是您父亲安排来跟你相亲的。相亲？原来爸爸是认真的，他真想让我跟陆虚言举行婚姻。于小姐、哦，我刚是说，我爸让我来相亲的时候，我其实不是很乐意，但我看到于小姐你的照片之后，我就改变了主意。嗯，谢谢。不知道你对我有多少了解？我一个被骗来的，我能了解什么？说来不好意思，我父亲是让我来接他朋友，我不知道是来相亲。于小姐对相亲有抗拒？其实我已经有未婚夫了，并且暂时没有退婚的打算。只是我父亲对他有些不满，不过我相信，假以时日，没有矛盾是不可以化解的。不知道于小姐有没有听说过一句话：不被父母祝福的婚姻，绝对不要嫁。况且，于小姐你尚未成婚。我又对你有所好感，何不给自己个机会啊？这倒是不必要。徐小姐，我劝你不要这么固执。你能在婚前遇到像我这么优秀的男人，是你的幸运，挽救了你步入一段错误的婚姻。过了这个村就没这个店儿了。瞧这小子，跟我哥还在路上。你说什么？啊，我是说，我们今天就聊到这吧。我该去照顾我父亲了。正好，我也想去拜访一下岳父大人，说不定他对我比对你那个未婚夫更满意。不必。好，余音，你把孩子丢给我，一个人出来见野男人。嗯、陆旭言，你说什么胡话？哪来的孩子？名声在外有好有坏，以前是以前，现在是现在。我跟你生完孩子，你就把孩子丢给我，这个事我跟你没完。你们都有孩子了，兄弟，我跟你说，这个女人可会骗人。结婚之前跟我说，我给她生女儿之后就跟我结婚，生完孩子，我含辛茹苦照顾她十个月，生完儿子之后就跟我翻脸不认人了。现在对外说我是她的未婚夫，你怎么不说话呀？是不是没话说了？我说什么？我说我们于家家规森严，生不出女儿你就别想进我们家。那你倒跟我生啊！你现在出来见别的男人几个意思啊？你是不是看他长得一脸生女儿相，就看上他了？我没有。等等，你们家什么奇怪的事儿我不管，但你生过孩子还出来相亲，要不要脸？你说谁不要脸？你算什么东西？敢说我们家茵茵？我算什么东西？说出来怕吓死。我在陆氏集团工作，前途不可限量。像你这种家庭妇男，拿什么跟我比？你再说一遍，你在哪工作？陆氏集团，京市的龙头企业。你拿什么跟我比？好，陆氏集团是吧？陈胜。帮我开除一个人，叫你叫什么？陆旭言，别胡闹。哟，你是谁呀、啊？真拿自己当陆总？我告诉你，我叫陆丑，陆旭言的堂弟，我们两个都姓陆。我看你能拿我怎么办啊？陆崇，会有这么个堂弟吗？据我所知，您没有。开了吧。就你还敢冒充小陆总，被女人吃得死死的家伙，根本不配跟我说话。今天的相亲真是晦气，我今天可是请了假出来相亲的，被你耽搁了这么半天，这单你就买了吧，就当对我的补偿。好，我买。这还差不多。
拆除，因为我得罪了小鹿总。不能，你真是小鹿总。如假包换。呃，小陆总，我错了，求求你别开除我。你要道歉的人不是我。忘了他，可就不能抱我了哟。我哪敢抱总裁夫人呀、啊？于小姐，求您帮我求求情，别开除我好吗？啊？真的，谢谢于小姐，您简直就是我的再生父母。我反对。反对无效，还不快走。你看上他哪儿了？哪儿比我好啊？是比我普信还是比我油啊？他好在是我爸介绍的，如果让我爸知道你搞砸了我们相亲，还把人家给开除了，你猜我爸会接受你吗？那我是不能开除，明天我就让陈胜给他恢复职位。孺子可教。不过姐姐，我们的婚礼什么时候？我真的已经全部流程我都已经准备好了，你不能每天让我看着，让我。受长啊！你吃的还少吗？不过这个事情确实得解决一下。喂，婷婷，帮我办件重要的事情。于叔叔，我们到地方了。婷婷，咱们来民政局做什么？是你们俩要结婚？不不不不不不不,不,不是吧？不是我俩。呃，爸，今天我结婚。隐隐，你这是？爸，我知道你所做的一切都是为了我能得到幸福，但请你相信我，我已经找到自己的幸福了。叔叔，我知道你不愿意让茵茵嫁给我，是怕她跟我在一起会很危险。我向你保证，为了能让茵茵安心，今天之前我已经把陆氏的所有事情都已经处理好。胡大哥和玉白伤害茵茵的事，已经进监狱了。律师是我找的。还有，为了能让您安心，我们还签订了婚前协议。如果有一天我们离婚了，他净身出户。茵茵。你真的决定好了吗？嗯。好、啊，那你们去吧。爸爸祝福你们。谢谢爸爸。夏天的风轻轻的，缓缓的吹过了你的。姐姐，结婚。好，两位稍等。开满不净的阳台，种下的一朵朵即将开。抱歉啊，我这边不能为两位办理结婚登记。为什么呀？因为你还未满二十二周岁，还没到法定结婚年龄呢。我还差一个月我就二十二岁了，凭什么不给我登记啊？那一个月他跟别人跑了怎么办？谁负责你负责？我不会跑的，等你到二十二岁